欢迎来到智慧宇宙。在节目开始前，记得按下订阅，并开启小铃铛，就能收到最新最快的节目通知。万众瞩目的世足赛开打，不过本届开赛以来，场场大爆冷门，让球迷们跌破眼镜，场上激动让人热血沸腾，各方都在猜测到底谁才会是最后赢家。而回顾过往世足赛，总会有各种神预言。除了最有名的章鱼哥保罗，还有鹦鹉马尼、白猫阿基里斯和食人鱼比利等，都是红极一时的世足赛神兽。接下来，让我们一起回顾那些关于世足赛的神预言吧。足球漫画34年前神预言：本届世界杯，沙特阿拉伯靠着下半场的两颗进球逆转战局，成功的战术让球迷们惊叹不已。赛后有网友发现，在足球小将世青篇第八卷中，就出现过沙特阿拉伯布下越位陷阱的剧情。原来一切早有预言。不仅如此，足球小将世少篇中的日本对德国的经典战役，也同样在今年世足赛中真实上演。而且日本最后也如同漫画中的结果，成功逆转胜击败德国。日本漫画足球小将役。于1981年开始连载漫画，有一集描述主角大空翼领军日本队，打败当时的西德队，获得冠军。原本只能在漫画中想象的剧情，没想到34年过后，竟真实搬上现实世界的舞台，让许多人惊呼不已。虽然足球小将一漫画于1988年结束连载，但就在事隔34年后。漫画中的剧情竟在真实世界奇迹上演，让不少人啧啧称奇。如今漫画中的剧情居然会在现实中成真，也让《足球小将》以这部作品再度获得关注。不知道在之后的赛事中还会印证漫画中的哪些预言呢？章鱼保罗的预言之谜。章鱼保罗， 2008年出生。生活在德国奥伯豪森海洋馆，保罗在2010年南非世界杯上已经成功预测了德国胜澳大利亚，输给塞尔维亚的小组赛结果，并预测德国队将击败阿根廷队进入四强。紧接着又成功的预测了德国对战西班牙，然后又成功预测德国击败乌拉圭，最后又成功预测了西班牙战胜荷兰夺得世界杯冠军。章鱼保罗在2010南非世界杯八场全中预测率 100% 一只普通的章鱼，难道真的未卜先知吗？为什么德国人选择的不是鳄鱼，不是鲸鱼，不是娃娃鱼，而偏偏是章鱼来预测比赛？其实，章鱼是一种极其聪明的海洋动物，有相当发达的大脑，可以分辨镜中的自己，也可以走出科学家设计的迷宫。章鱼有三个心脏。两个记忆系统具有概念思维，能够独自解决复杂的问题，被认为是无脊椎动物中智力最高者。所以，德国人才会选择章鱼来预测世界杯。另外，还有人认为，德国之所以选择章鱼预测，是因为德国国旗的颜色正是章鱼所喜欢吃的食物的颜色。辛普森家庭预言世足冠军。卡通《辛普森家庭》自1989年播出， 2 0 0 0年的某一集中出现川普当选美国总统，没想到恶搞剧情竟在16年后成真。川普在2016年入主白宫，这掀起更多网友深入研究《辛普森家庭》中暗藏的其他预言，如1998年的剧情中出现迪士尼收购福斯， 2 0 0 4年提到玩具反斗城倒闭。都在2017年预言命中。2 0 1 0年的剧情提到，美国在冬季奥运击败瑞典夺金，也在2018年平昌冬奥兑现，也让许多网友笑称根本是神预言。网友也尝试从《辛普森家庭》中找出相关题材，在《辛普森家庭》1997年播出的剧情中提到，谁才是世界上最强的队伍？墨西哥或葡萄牙？主角河马说。葡萄牙梅因就杀了我吧。尽管该片段没有明确指出年份，难道葡萄牙会是今年的世足冠军？冠军黑马吧。足球游戏连三届神预言，知名电玩游戏 FI 
App A 二十三，模拟预测今年世足赛阿根廷会在决赛击败巴西，由梅西带领阿根廷获得本届冠军。而这个游戏模拟的冠军战已经连续三届都预测成功，成功预测2010年西班牙夺冠， 2014年德国以及2018年法国夺冠，连续三届都成功预测中。虽然这几个国家都是常胜军，不过这次的预测世足冠军是阿根廷，还是让阿根廷有个好兆头。这项近年几乎 100% 能成功预测冠军队伍的模拟结果公布后，不少足球迷与电玩粉丝激动回应这项预测，让他们想起保罗章鱼哥，简直神机妙算。不知道本届的预测是否成功？今天的分享就到这里，感谢你的收看。喜欢这则影片，记得按下订阅，并随手帮我们点个赞。别忘了把影片分享给你的朋友，让我们的生活更精彩充实。